流汗就喝海之盐。本节目由海之盐电解质饮料独家冠名播出。嗨，又来了，又来了。<笑>欢迎各位来到优酷自制国内首档演员搭档研习进阶真人秀，一拍即合的我们，流汗就喝海之盐。本节目由海之盐电解质饮料独家冠名播出，折叠有新意，配合天默契。本节目由三星折叠屏手机特约赞助播出，自在生活选博士。本节目由科技成就生活之美的博士赞助播出。大家好，我是维嘉。大家好，我是乔恩。大家好，我是巴比娜。哦，大家好，我就坐在巴比娜旁边那个鱼鱼。<笑>大家好，我是苏可。大家好，我是吴昕。那上一期呢，我们有五位新演员入住了我们的延禧小屋。对哪一位新加入的成员印象深一点？我对那个，嗯、呃，那那是泰国的。朋友吧，嗯，对，泰国，他在演一个中国的这个古代的故事，古装戏。他在演戏的时候，他非常的走心，是打动到我了。他还是出来真情实感的东西了啊。这个毛小慧其实印象还蛮深刻，因为她是里面这个女嘉宾跑去跟延安比较主动的邀约她来搭档的，但是被拒绝了。他是演技派的，我觉得，因为他很有勇气嘛。嗯，好了，那今天呢，我们为了让新演员跟就是我们之前的演戏所的这些老朋友们有一个更好的一个互动，然后大家深入的了解，所以组织大家出游啦、哦，我们一起来看看大家一起就算是团建的一个状况，好不好？我,我们一起来看一看，好不好？嗯，好。今天已将有一个隐藏的观察日记任务。今天你将有一个隐藏的观察日记，在海滩的一天，你要隐秘的观察其中一个人。哦，这个我们玩过的。你要隐秘的观察其中一个人，并找到一些他不为人知的特点、习惯或者秘密，过程中不能被他发现。同时要留意猜测谁在观测、观察自己。过火晚会的时候要听每个人的观察日记。篝火晚会的时候，听每个人的观察日记哦。Oh, 所以我要观察一个人，还不能被他发现。这个是个呃表演的一个课程吗？当然了，观察人物，观察生活，这是就是我们大一的时候，学生就要首先就要进入这个。哇哦，这个你想？我连个搭档都没，<笑>咱俩是同病相怜的姐妹了。看我看姐妹啊，真的。你想观察谁？观察谁？观察？那你有想想想观察的人吗？我在想，因为我觉得如果观察敖子逸的话会方便一些，就是因为本身就了解一些，对、嗯。但是呢，观察没有观察过的的搭那个同伴的话，我觉得会。就是新鲜一些，对，也没想好，我也我,我想一想。你你要观察谁呀、啊？我不知道呢，还你观察谁、啊？你你的目标是谁？就合作过的，对，我也是，就是我搭档过的。你观察延安吗？呃，你怎么知道？<笑><笑>好没有悬念呀、啊！<笑>因为这，他很有神秘感，是把他搞点就是秘密出来。行，那我们走走吧，友友们。今天是一个集体活动，将组织大家一起去海边。参加夏季集训，五辆出发的车已经为大家准备好了。哦，五辆车，好酷哦！
，咱们选那个最舒服的车吧。咱们选，那我选皮卡啊？是吗？好，行，我那我跟你。<笑>你上哪辆？我随便，我就坐后面的，最舒服的。那我选那辆红色的。嘿，啊，慢点啊。好了，<笑>好酷哦！过来，过来，过来。舒服的。哇，这车好啊。对。过来。嗨。哈喽，过来。星座，最舒服的一辆车。哇，你们好。不过现在有个问题啊，嗯，我们的司机都没到，我们的后面的乘客已经坐满了。哎，有谁会开车呀？来了来了来了！啊，你会开车？来了，司机来了。我觉得我们两个男生坐前面，我坐，你们女生坐后面吧，好吧？我们这车是不是只有你会开车？是的。你好厉害、啊！你选哪个？就这个吧，这个机。谁开呢？有没有想过？我会开。有驾照吗？我有驾照啊。我对我有一种不信任，有点。为什么？我恐惧，我想对我的生命负会责任。我有驾照的，我光明正大考下来的。虽然我考下来之后没有碰过一次车，我不是很信。我不是，不是，我得回去，我得回去。我们找个会开车的人来，我宁愿坐那个后边，我也不要你开车。我开，我开，我开，我开，我开，我开。左脚油门，右脚刹车，对不对？我要下车，我要下车，快帮我下车，快点帮我下车！我不坐这个车。哪里有左脚？哪里有左脚？一阵啊，这个是动到哪里的左脚呢？害怕了。你考一下，你有没有？你有没有下车？我这左边，左边油门，右边啊，左边刹车，右边油门哈。不是，不是。我好害怕。嗯。没有搭档真的很尴尬。你坐哪个？你要我坐这个？可以吗？孤单巴士。对，孤单巴士。那走。走。你会开吗？不会。这车对对我俩来说有点太小了，感觉。<笑>他跟吴俊廷。也不错，也不错。<笑>走喽，兄弟们，出发了。Go go go！ 走了，朋友们。好的。慢点开啊，师傅。耶、yeah.。加油喽！走啦！我们出发啦！谷老师，还有我们瑞昌老师，还有我们的司机师小编，司机师傅，哇，好帅哦！<笑>哎呀，这是干什么？<笑>好像要去郊游一样。对。东北，沈阳，辽宁，对不对？对。那今天有烧烤，那你我给你，我烹饪一下<笑>是吧？我给你提供扇子，<笑>这样。可以，行行，可以。我一直都很想自驾出去玩。去哪里？这是一个梦，去哪儿都行，先让我驾上。哈哈哈哈哈。原来想驾。先让我自驾上。先让我自驾上。这样吧，回来的时候让我开，相信我。行，可以啊。你看一真姐，你再看你，他刚刚说了半天说，说如果我看的话，那就不是，那不错了。<笑>你每天跟他在一起是不是贼逗？贼逗。他就是他就是，你心情不好的时候找他聊会儿天，你心情就好了。对。一一看起来就特别让人会非常有保护欲。你们最想演什么样的角色呀？因为我在节目组最开始问我想演什么，我说我从来在学生时代没有演过校园剧，然后我说可能会想尝试一下校园剧，结果到现在为止，所有给我片段都是校园剧，全是校园。你发现了？怪不得的，我说的。<笑>但是我觉得你和校园剧适配度很高，尤其是你们两个在一块儿的时候。哇塞，那个就是青春感拉满了，我觉得。谢谢一真姐的鼓励了。太了,了。那大家也看到了，去海边之前，每个人都接到了一个隐藏的任务，就是要去观察别人。然后到了晚上，大家篝火晚会的时候，要读出这个观察的这个日记。观察人物，观察生活，这个是你是源泉，是根本。这个是一辈子的事演员一辈子要做的事情。有有这样的戏剧训练吗？敲门的练习。敲门是敲门
啊，谁进来啊？敲门的练习，你要找出这个是什么人，在什么情绪。啊，要要债要债要债来了，有人在吗？邻居吗？比如说。物业的，对，怎么可能是啊？我就是什么啊？不是，大概就是催茶。这个很好玩，会晚一天的，你懂吗？啊，我觉得娜娜在观察别人这件事情上，我觉得做的非常好。对我很会观察细节。演员一定要像娜娜老师这样有敏锐的观察力。你说，比如说，我说那个乔恩嘛，娜娜，真的。我真的觉得这超好吃哎，真的好吃，我怎么好吃？核桃酥，超好吃哎！哇，那个那个，苏克老师，苏克老师，那演情侣之间，一定是有心动的，不不，不不，蹦，蹦蹦，心跳出来了。哎，我跟苏克老师搭档，苏克老师你怎么看啊？哎呀，哈哈哈哈哈！我来一个，我来一个，我来一个，我来一个。啊、呃，你怎么看？嗯嗯、呃，这是谁？谢谢啊！我吗？吴昕老师，我有这样吗？星星是这样的，星星是这样的，星星是。欣姐开始录了。哎，这个是好像这个哈欠一定要等到对准备开始，再打出来。这宇哥要看看别表演的时候。对。或者是有的。是的，是的。这个你模仿的很像。咱们这些学生，如果说按都是按这么像娜娜老师这样爱模仿，我跟你说，绝对演戏非常棒，会非常对非常生动，各种人物多观察多了解没有坏处，储存在你的脑子里、心里，你早晚有一天演人物的时候会拿出来用的，这样表演起来也会非常自然，是吧？嗯，谢谢大家，太好了，嗯，我们来看看他们是怎么模仿的吧。来，我们来看一下，嗯。哇，这道真的是彩虹道，彩虹道，四十六米摩天轮，水上乐园，哇，我想玩，这个是哪里、啊？这是在哪里呀、啊？我真的搜集了好多我可以带孩子去的地方啊。哇、嗯、呜，装备。我们后边还是啥啊？饮料，还有椅子。等会儿啊，帐篷吧。拿几个水枪。哎，走喽。来吧，哥哥，帮我拿一个好不好？啊，你，我觉得你可以的，弟弟。是吧？好，谢谢哥哥。有哥哥的鼓励，我觉得好多了。<笑>小妹妹，我坐船头、哦。我第一面见你，我以为你会会唱二人转，你知道吗？啊，我不会，不会。拍照一。还是再回去，这什么？我的蜜蜂。不跟我们了。一秒解散，怎么回事？走，来。我操！洗点水就。呵，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，哎，拜拜，啊，再见，我抓鱼去了，搭帐篷了，兄弟，别玩了，哇，终于搭好了，太热了，我都出汗了。要不我们用海之盐干杯庆祝一下？柠檬味、桃桃百香果味，还有蓝莓味。蓝莓味。夏日集训顺利。海之盐里面含有地中海海盐，正好补充了一下我们流失的水分跟电解质。流汗就喝海之盐，在沙滩边喝，感觉也特别的应景。我们也去看看他们在干嘛。饭了也带两瓶。走，喝点海之盐啊！哇塞，搭帐篷啊！
。哎呀，我就穿了一个不想劳动的裙子啊，也不方便。你在干嘛？严安感觉有点，严安郁闷啊。对啊，他上一期就没有演啊，因为他放弃选择了。那个因为张丽没有选，对。毛小慧想跟他一起，然后他没有选择毛小慧。你走那么快干嘛？你怎么了？不是你们走那么快干什么？啊？没怎么。刚到达的时候，感觉你情绪不太好，一个一直都是一个人在海边这样子呢。呃，有一点点吧。为什么？主要还是就是深受昨天的影响吧。昨天，哎，好热。哎，但这里凉快一点，感觉。哎呀，我都给忘了，今天不是要观察人，我今天是，我今天一个人都还没观察。你刚刚啥？是。坐在这里很很很好观察，坐到那边去观察，都不知道观察谁、啊。太热了。嗯。去哪里？我看不见。在那儿。你这瓜保熟吗？我一卖瓜的，还能卖你生瓜蛋子啊？我问你这瓜保熟吗？兄弟，是不是在找茬了？错。主要是他，我我感觉我不用太观察。他的话，我不用观察，我闭着眼。我不想观察郭子涵，我我现在很熟悉他，我人都已经找不着了。我也找不着，敖子啊，在这儿。俩人坐这儿晒成，就只晒后边，不晒前面。你放个面还是这样这样面对着晒成牛肉干给你俩。哎，从这儿也能晒吗？不行不行，太高了。行行，来接你。你真的假的？你示范一个。<笑>我是能下来啊。你打个样。打个样就上来，哦，不高，真不高。你打个样嘛，上来。我不上来了。打个样，打个样。懒。恐高。哦，他恐高，你恐高。恐高，待会儿坐摩天轮。我会死在上边，我会一言不发，沉默不语。哦，有点高，还是有点高。早期胡言乱语，中期风言风语，晚期沉默不语。<笑>那你现在是？胡言乱语，哦，还是还是早期，还在早期。等会儿去摩天轮就是沉默不语了。敖子逸现在就没有以前那种压力了，你看，他是可以释放自己了那种。好热，赶紧易老，哎，易老师，嗯，去那个躺椅那儿聊会儿，不是去坐会儿，赶紧。好，好热，坐会儿，不想坐，站着吧。<笑>吴老师，我们来分工，你可以帮我们收下垃圾吗？可以。来来，垃圾来给他一个袋子。不是，你们弄完我再收。你现在稍微收一下呗，你看这个水果。胡家成，来胡家成，垃圾袋给你。不是，你们全部弄完我再收。不是，现在这些是可以收的，很占地方。你看这个，你看。谢谢谷老师，辛苦谷老师。<笑>哎，赶紧去那儿坐着聊会儿。聊什么？歇会儿，歇会儿。看到了吗？别烦美女。我刚刚在沙滩上捡了个葡萄。啊！有想找我聊的，坐我旁边聊啊！别别打扰我烤串儿。家里有这生意。我淄博的。哎，为什么？哦，对，我淄博的。为什么上海的家里？行行啊，别干活了，歇会儿吧。别干活了，歇会儿吧。歇会儿，大多歇会儿。是啊，因为他要跟你，他要跟你聊。不是，不是，因为现在就你干活，搞得我们很尴尬。不是，我想赶紧吃饭，我饿了。<笑>你还真指望考啊？啊，我真还真指望考呢，还。确实，我也是对烧烤这件事情感兴趣，毕竟是淄博人嘛，然后也要。多多的宣传一下家乡的东西。现在这个肉真像个肉啊！咋了
，就是穿的很好，烤的也很好。是的。哇、wow, ，这个，这个好好吃啊！你要不要来一串？我不要，你们给他们。我给你留一串吧。不用不用不用，一共就四四四。你留一串。我不要。就是一整个无私住了，确实对他挺欣赏的，很坦率，很真诚。谢谢谢谢谢谢谢，辛苦了辛苦了辛苦了。哎，我来我来我来。你可以尝一尝。我不吃我不吃。你尝一个吧。我我烤的不饿，我尝一尝一块。哦，行吗？哎呦，而且边境羊他也没有选择其他的搭档，他也没有就是人选择他，所以我就想选他。有在拍我的特写吗？再来一遍。哈哈，可以。刘宇，刘宇，我觉得刘宇就可以，有可能是因为很跟他也熟了吧，对。给你拍照。OK。什么呀？看懂吗？看不懂。开，嗯，演唱会。哇，那那已经实现了呀？没有，还没有到。如果我没有开之前，他一直是我的一个愿望。哦，嗯，我我也要。你想要什么？我要，嗯，嗯，呃，什么呀？没有什么愿望了，已经好。对于我来讲，那那是一个非常有个性、完全有反差感的一位演员。就像我一开始，我没有跟你接触很多的时候，我会觉得你是一个很嗨很嗨的，嗨吗？对，嗨的不行，嗨的不行。对，然后接触才了解到，其实你不是那种的嗨。对，我是工作的。是工作嗨，工作嗨，音乐嗨，对，工作嗨，音乐嗨，生活还挺安静的。对，而且我觉得你很果断。果断什么？就是做决定的很快速。嗯嗯。就比如说今天上车的时候，就大家都不知道应该怎么办，但是你就会直接说。继续。对。你上哪辆？我随便，我坐后面的，最舒服的。那去啊！为什么想什么呀？妈呀！没事没事，我切到了，缓了一下。什么？来个创口贴。一会不在就收点子上，有点有点福吗？或者我看一眼，我看一眼。没事。那点福那个啥。好了，好了。超多，我感觉那个很有趣。坐吗？坐吗？玩一下。啊，行。哇，这有风哎。嗯。看能不能玩去。哇哦！嘿。小心啊！没事儿。嗨，你看那边就是成成团的人。成团。成团。对，两个落单的人啊。哎，那要是那要是后面没人选怎么办？没人选，我俩孤单巴士。行，那我俩就。上同一辆巴士，可以，可以，哇！会不会我们回去之后，饭菜都好了？哎呦我，小心，小心，小心，小心！就今天都不顺是呗？没事没事，小欢喜哈。哎呦这小风，哎等会我这有个头发搞一下。任务，你今天任务了，任务，是是是是，好了好了好了。你看他也转变很大，没有国际反一上镜头也是一一片喜喜极。你说演戏的时候是吧？对呀、啊，嗯嗯，他现在这种感觉很好。他晚嘛，但一旦表演就不不能释放。郭子涵接手，我去完成任务去。好。
这次因为涉及到两个人，他有一个观察的这个契机，对，就是嗯，我观察你，我在看着你。我心里其实想好了，我要观察徐梦洁老师，观察他，那就说明我很想跟这个人合作。一会儿帮我拍张照片去，第一个，帮我拍张照片。你要拍啥照片？拍个纪念照，就是那个帐篷，我要得意之作。你可以在这个这个坐坐着是吧？三二一，我觉得两个人搭戏最重要的就是要彼此了解，就是因为我来的晚，那我就需要尽快找一个，首先话稍微多一点点的，哎，性格稍微开朗一点的，这样沟通的话会比较节省时间。所以你有你有想好要这轮跟谁搭档吗？嗯，周琦是很直接的人。嗯。怎么说呢？怎么说呢？我听一听，给点提示，完我猜猜。反正我的视野里边这些人我都能看得到。<笑>因为我前几个呃呃，搭档搭档对规则就是我一直跟雨辰，就是我们要演试镜小片嘛。OK， 对，所以可能会还是跟他搭一下。嗯。我第一轮就很 peace， 这一轮我更 peace。耶。我演戏的事情是有时候是看缘分的。嗯。没事，坚定自己心里所想。如果有缘，我们就会合作的。这啊，你说我俩是吗？对呀、啊。啊啊啊啊！要不然我们没找别人了，你没发现吗？啊啊啊！三个意思。什么？怎么了？干嘛？你们在做什么？再聊，我们再聊。在做什么？我们在欣赏帐篷。这个帐篷真挺好的，是吧？对，欢迎。而且它有遮阳。还有这，空间一下子从从几平米扩大了两三平。嗯。哎呀。好热、啊！我自己的目标，我觉得我很明确，我也不担心，就是彩虹会不选我，还这点信心还是会有的。我说我的。徐啊，聊会儿。嗯，又来截鼓了，你去吧。好，晚点见吧。拜拜拜拜拜拜拜。我们去那上面聊好不好？啊？去那上面聊，我俩就谈。好呀。给，给。嗯，没事。谢谢。你刚刚聊了吗？呃，聊了一下。他说他想跟我拍那个 one take，、嗯、呃，就拍对，拍拍一个那个。你打算选谁啊？好吧。嗯，你咋想？我也都，我听我我看你的嘛。嗯。我看你的。你怎么？我。主要我是觉得，嗯。纠结呀，就是跟老搭档合作会非常的踏实安心，嗯，但是呢，像周琦他肯定会给我带来一些新的，能够对表演上有帮助的东西，所以我也想尝试看看，所以蛮纠结的。我的也我是在想，因为我们如果呃 ，One Take 也演的话啊，就是又演了一个的话，那试镜的小片他就没有。新鲜感跟那个神秘的，大家看的那个，对，那个东西了。嗯，嗯，所以基于这个，上面就有点纠结。你就可以可以去对，可以去尝试尝试。嗯，尝试尝试。他们两个一定会互选的呀。他俩上一个搭的很好嘛，他们是第一啊，星汉灿烂啊，啊，意难平那那一个搭档拍，拍大片了。兄弟，你在干嘛？啊，在干嘛？没干嘛。听说你心情不好。没有心情。咋了？咋了？没什么。散步去。那走吧。你你是为什么心情不好呀、啊？啊？心情不好的原因你知道的。心情不好原因是什么？嗯。你跟我说，就不选我了，就不也你就就是你这怕也不要，你就回小屋了。但是我回小屋之后发现你不在嘛。我懂了
，难受的点在于他说了我张丽我要我不跟别人演，可是张丽又跟昌子演了、哦，对吧？他没演到最后，转头找昌子。<笑>主要那人是昌子，是他一直以来的竞争。是的，对啊、嗯，这这个有一点他过不去。我给你捋一下啊，昨天是这样的。我知道，你别说了。<笑>你跟我说你会小屋里，对吧？对不对、啊？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。然后在路上我就接到昌子的电话，没有人搭他，然后我就过去了。我为什么说跟你这趴不演了呢？就是因为，有人有新的人选你嘛。我在想，是不是你要尝试一个新的搭档，多一个可能性。哦，你看他在给他解释，他和昌子有一点误会，有一点误会。我觉得可能是因为我没听清楚他的意思吧，没有理解他的意思。他的意思就是说。他打算回小屋，但是但是他在回小屋的路上，王瑞昌给他打电话说他一个人，所以张丽杰才去找他的嘛。嗯。你后来昨天怎么样？没怎么样，我拒绝了呀。为什么呀？就是因为我在他提出要跟我搭档之前，我已经把话都说死了。什么呀？就是我跟他说我不会，我不会选除你以外的任何人做搭档。因为社恐。很多原因在嘛，就是可能和一个人就是通过是。长时间的了解和接触，可以怎么说呢？就是和别人那种短时短时间内搭的那种感觉是不一样的，你懂我意思吗？所以说我那你不就没有那个表演的片段了？昨天那一期，表演片段一一一直都会有，搭档不是什么事都会有。我是很感谢他从头到尾都选择了我，就会让我看到有一点点小感动。谁在吵架？吵架必须得管一下，必必须得管一下。没事，你要是对啊，咱们不用穿了吧？我觉得差不多了吧？大家都吃饱了吧？昌<笑>子也一直是。跟着张丽的，对呀、啊，他没有去找任何女生、啊。对，嗨，来，我快烤化了，烤化了，整一串啊，老弟，你俩是怎么跑这边避暑来了？没有，搞一串没事，不吃也没关系，拿一下，谢谢。走，回去。走呗。好吃吗？还不错。你们刚才在聊什么？怎么了？怎么样了？他们跟我说你们在吵架。我们产生了一个小小的误会。什么误会？就落单了。安娜。哎，那不正常吗？是是。正式进入我们的篝火晚会啊！哇，好隆重的出场哦！今儿刘宇开演唱会呀！耶，随便走，这样坐。One two one two， 嘿嘿，欢迎我们所有的男生来到一拍即合的我们。耶、yeah! oh, 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 oh. ！OK OK， 那现在让我们用热烈的掌声欢迎我们的女演员登场吧。哇、yeah! oh! ！ Oh! 我们走的时候为什么没有这个？为什么男生没有这个待遇？不知道。嗨嗨。哇！咱们丽姐。哇！你们刚也是这样过来的吗？我们不是，我们是一堆红龙红龙一块过来。接下来走上我们的筵席之路的是，他笑起来好治愈啊，小甜妹是我们的小彩虹
Oke.下一位女演员我们看看她是谁哇哦哎你坐老古旁边吧好吧咱们坐上去的车一个车一个接下来又有一位女演员走上了我们的沙滩之路欢迎又有一位女演员走上了我们的沙滩之路哎呦哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
十年功啊，好看，厉害了，哎呦我天 ！OK， 接下来为我们带来表演的是于晨和许梦洁的热舞，哇，热舞。好热呀！太热了！哎呀！哎呀，搓脸脸。哦，有几只米疙瘩了！哇，这个妹！哇，反车！热不热？太热了，太热了！好的，好的，好的，好的。太帅了，太帅了，太帅了，太帅了 ！OK OK， 那接下来让我们有请吴世乐、郭子凡、周琦上场。Oh! 这次我就是传了一个带有回忆的一首歌，然后送给大家，好吧，谢谢。好，好，来了，呜。好甜。许愿，许愿，来，现在吧。
，在这个凉爽的夜晚，一拍即合的我们坐在这里，许下心愿，飞得更远，加油！加油！不知道大家还记不记得，今天我们有收到过一个任务，叫隐藏观察。哦，对，记得。所以有没有人已经发现有谁在观察自己了？没有。哦，太好了，他们要观察人物啊，要模仿人物了。因为这也是考验我们观察力特别强的时候，只要是你发现啊，别人不知道的，都可以展开谈一谈。哇，刘宇一直在 hold 全场哎。刘宇还是很全面的。对，就是自己观察的人。对，要直接说了就会很尴尬哦。啊，你观察的谁？我观察的是徐梦洁。哦啊！因为第一天我来的时候，我就想跟他一块合作拍，然后我发现他的几个点让我记得很深，就是他。在百分之八十的时间都在都是微笑的状态，就很阳光，让人看得很舒服。这就是我观察到了，来接续。我今天观察的这个人比较特别，他比较爱拍照，然后又很喜欢给别人拍照。小彩虹吗？嗯嗯嗯。然后他特别喜欢站在，然后他比较受欢迎。因为他今天被别人邀约了，还有一个就是，他是敏感肌，他的脸，这你都观察到了，敏感肌，敏感肌，他的脸就是被太阳一晒就很容易泛红。观察真细致，敏敏肌，敏敏，他是敏敏肌，这个人就是自爆自爆，是我吧？嗯，嗯，我观察的是小鱼同学啊。呃，他就是很细心，很贴心，然后我觉得他应该是内心比较慢热，对，但其实实际是非常火热的，因为他会偷偷做努力，嗯，怪不得你们有搭档，真的是，暖心，超级暖男，所以这种观察的基本上就是有，要搭档的，对呀，是吧？不搭档我观察你干嘛？那不会周琦要落单吧？要落单了，周琦很是，哎呀，嗯，嗯，我今天观察的是敖子逸，就是，是你把这件事忘了，你把这件事忘了，我知道，观察多少期了都，从从开始就开始观察，从一开始就观察，让我好好把顺利把它说完，从你俩拍戏就开始观察了，就是感觉他是有。好几块儿，好几面吧，好几，我有好几块儿，好几块儿，不了，有点恐怖了。你有好几块儿，让我们看看。好几块人格，人格，就是他可以选择这个人格出来，然后这个人格出来，这个人格出来。啊？哎，要说你了，我这是去拿点吃的去。但是我也想吃。好可爱，救命啊！我先说，我先说你先说，你先说，我先说。感觉他有很多人格，他会把选择什么时候换出什么人格出来。然后平时的时候没事的时候呢，就是那种很开朗、阳光开朗大男孩，就是大大咧咧、嘻嘻哈哈，然后在玩啊，在闹，谢谢。但是如果别人身边的人有什么事情，他就会第一时间很敏锐的发现，然后过去问怎么了，然后开始解决。所以。表面上看着是一个大大咧咧的人，其实是一个挺细腻和敏感的人。嗯，到你说，你赶紧说，把这个给我。哎哎哎，大姐，我给放这。这还有一页，给你拿了啊。有了有了，谢谢。不好说，是吧？该谁了？为什么没声音啊？找东西呢？你观察谁了？啊，今天观察的也是蒋一一嘛，也是属于是互相观察的属于是。啊，就观察到一个特点，就是，就非常的专注吧，只能说。比比我专注可能很多吧，就他干一个事儿的时候，你不管有多少人叫他，他都不理你。你看这例子，能听一下午，然后多多少人叫他，他都不理他，非常专注，就是专注听不见，非常专注。他这种性格很可爱，高子怡，很阳光透明。
，很好。因为我一直在跟那个梦伦，还有边天阳、窗子他们在那儿串肉，然后我就观察到了边天阳。他是一个蛮照顾别人的感受和情绪的人，然后我觉得也是一个很有责任感、很执着的人，跟跟跟跟跟我一样。我还还夸了自己一下，顺带后面这句剪掉，谢谢。刘毅真的是越来越自信了。哎，他自从演完那个比较好的小品，那个他们那个练习之后，就越来越自信了。对。我今天观察的人是李一珍。哦，烤肉的时候，他看到你热的话，他就会过来拿个小风扇给你吹一吹啊，或者说拿张纸过来给你擦擦汗啊。我觉得他是一个非常体贴、非常细心的人。对，然后他，嗯嗯，没了。哈哈哈哦，组合成立，太好了，太好了，也太好了。这互相欢扯吗？好了就好了。呃，我观察的这个人，他没来，没来，他没来了。小慧姐，我观察的这个人，他是呃，尴尬的时候就会这样笑，然后对，然后还有就是他不知道说什么时候就会撩一下头发，对。然后还有他应该是很喜欢黑色的衣服，对，他这三天都穿了黑衣服。对，我们坐一个车过来的，然后在聊天过程中，我就发现了这个事儿。我最后发现，猫会把头发薅秃了。吴俊婷，其实他把力量现在放在新来的人的身上了。这就对了，这就对了。我今天观察的是吴俊婷，吴俊婷，在那荡秋千嘛。然后一开始觉得说他可能会有点慢热，然后或者比较内向，然后最后发现其实他挺开朗的。然后这个梗接的吧，经常我也有时候也接不上那种，就挺逗的。<笑>说的好对呀、啊，感觉。哎呦，做起来了，这种这种肢体就表示是感兴趣。我发现，那走路是踮脚走的啊？我脚跟不不沾地吗？对，重心在前面那种，我也不知道为什么。哦，嗯，这是我观察的。哦，扁平足，扁平足，我没有扁平足。他又回到了，他又回到了前几集的感觉。哎，是的，他情绪又好了。我观察的人是叫吕宇，<笑>他是很厉害的人，跳舞也很厉害呀、啊，是一个很幽默的人。对，对。他有时候一累就喜欢找一个地方坐下来，还有一个特点是他和我一样拍照都特别好看，所以我观察这个人是捏捏郑乃馨。五哥主要是从呃穿搭。<笑> O T D， 对 O T D， 然后主打一个松弛感。穿搭。易梦玲，对，她是一个非常喜欢拍照，懂得分享，懂得给大家带去快乐的这么一个人。乐乐，我发现他是一个非常没有安全感的人。他其实，在很繁忙的工作环境当中，他是不怎么吃东西的。是的，是的。对。嗯，我观察的这个人是张力，他想象力很丰富。呀、yeah, ，他是十鸟大赛的冠军哦。Oh. 他的沙滩硬笔书法写的极好。丽姐，我觉得我跟你很熟了，我就说一个大家不知道的吧。你自己应该也没有注意，你骑摩托车你总是找不到空档。对。太熟了，这这这还用观察吗<笑> ？OK。枪子落空了。昌子一直没有去找过任何人，其实昌子应该去试一试。找到一个好搭档，不容易啊。还有当当你看到之前落单的一些人开始有，就是有人搭档之后，你会觉得好温暖哦，对他来来说。来，那今天晚上我们还有一个特殊环节，因为在这个夏天，我们一起经历了非常难忘的两个月的时光。有欢笑也有泪水，所以说今天这个夏日集训是我们第一次所有人在一起的一次研习练习。我相信大家有很多心里话想要对身边的人啊，或者是你想对的人说。接下来我们要登上
我们对面的这个漂亮的台阶，大声说出你内心当中最想要说出的话，为我们的夏日集训画上一个圆满的句号。站在那个台阶上，一起过山，走，快点走，走吧，走吧，走，来了来了，啊，这是什么？喊话呀！我想说的这个人，是我很多年的老友，我很羡慕他。首先，我羡慕他的勇敢，他每天。录这个节目，都可以比我们再多睡一个半小时，因为他不用化妆。加油，老朋友！这个老友太老友了。今天可能又多睡了半个小时，因为连发型都没做。<笑>在我们穿西装革履的时候，他一个跨栏背心，对，如此的质朴。他不管身边人的看法。他拥有我从来没有拥有过的勇敢，在此，我喊出我的愿望。谷嘉诚，把你的自信分我一半。我喜欢这个，渣，帅帅帅，太渣了，很帅，太渣了，厉害厉害。厉害呃、uh, ，我今天想喊话的一个人是我的室友蒋依依。我相信你的未来会很好。然后，我还想喊话的人是今天的寿星，郭子凡，生日快乐！谢谢谢谢谢谢谢谢。呃、uh, ，希望二十六岁的你可以更加勇敢。最后，我想喊话现场的每一位人，很开心在今天可以认识你们，希望你们越来越好，然后健康、快乐、平安就好了。谢谢。哇，她好质朴的啊！嗯，她好质朴的一个女生，施乐。很好，这帮孩子真可爱啊。就是我想感谢的这个人，他身上有很多我很向往的美好的特质，呃，谢谢你在节目当中给了我很多的鼓励和帮助，呃，也谢谢你，呃，给到就是惶恐的我很多安定，啊、呃，谢谢你刘宇，我希望以后还能有机会和你做室友。然后，然后我还想感谢一个人，就是。啊，感谢我的一直以来的搭档，啊，张丽姐，她，就其实我一直都想跟你说声对，说声说对，说说说说说说说说说声对不起啊，就是我一直都觉得，如果我不和你搭档，你可能会有个更好的搭档，啊，但是很感谢你一直都，呃，没有嫌弃我，一直都能够继续的。啊，选择我，我们在表演的过程当中都都给我很多的帮助，我会很珍惜啊，每一次相遇和每一次啊，在一起搭档的时候，谢谢。哇！哇嗯，想跟我从第一期到现在的搭档严安说，嗯，希望你能够自信一点，像你教我跳舞那样的去演戏，哇、wow. ，然后不要一个人自己去消化不好的情绪。其实你不社恐，你熟悉起来的时候很温暖，嗯，也不用说对不起。因为你就是我最好的搭档，谢谢。哇！哇！哇！我想对严安说，希望你可以别给自己太大压力，因为这一次来见到了你，好像比上一次。更像你自己了。哇哦！还想对
奶奶就耐心说：“你会和我一直搭档到最后吗？”最后一个想喊话的人是对我自己，希望自己可以努力坚持到最后，一直要坚定自己内心真正所热爱的东西。好棒，小雨！加油！我觉得我看也喜欢刘宇的，他真的很特别，这个好真实。对呀、啊，在这样节目里面有兄弟情，也有搭档情，很好哎。对呀、啊，还有对自己也不亏欠，对吗？哇，刘宇！就是今天就想对一个人说，呃，我今天听说你的梦想就是你说，我的愿望是开演唱会，希望你就是可以实现这个梦想，肯定会有特别多的人爱你，然后我是想让大家知道，就是。刘宇是一个特别好的人，是一个特别善良的人，希望大家可以看到这个点。有看到，谢谢谢谢。然后刚刚你问就是我会跟你搭档吗？你愿意我就好的。哇，谢谢。小甜心一个，想跟呃我的骑士弟弟刘小雨，感谢他，加油，加油，我的勇敢里面。有一半是你的勇敢，谢谢你。那段时间陪我。嗨。哦，你怎么来了？哦，是你呀。嗨，总归来说。得为了你心中的那个小遗憾去努力一把，嗯，而且我又帮助你，对吧？所以不用怕，随便，冲就完事儿了。嗯嗯，要不我们一起去找找他怎么样？我陪你。好。没关系，有吗？这次这次依然是刘小雨陪我，哎呦，好感动，我想哭。走走走。好了，嗯，我就把你送到这了啊，加油。谢谢你，拜拜。啊，好，然后想跟我合作过的搭档，谢谢你们每一位我合作过的搭档，还有想跟。正在追梦的人说：“不要着急，加油，坚持。你肯定会找到属于自己的那一道彩虹。”嗯，加油！彩虹。感谢一直我认为最有默契的搭档徐梦洁。谢谢你能够，在我每一次就是紧张或者是不自然，让我变得非常的放松，做自己，这也是我很喜欢跟你搭档的原因。最后就是谢谢遇到了这一群可爱有趣的人，希望你们新年快乐，恭喜发财！我我喜欢这句话，哎，可以可以，好，发财发财，主要是喜欢都发大财，恭喜发财。
。首先，我想对自己说一句，对十八岁的毛小辉说一句，就是感谢你当时的选择，让你在这一生中找到了你一辈子想做的事情，就是去学表演、去演戏。然后，我想借这个机会对我的太姥姥和太姥爷他们说一句。哎，我，就是小慧已经长大了，然后我可以照顾好家里人，然后很遗憾的是，没有让太姥爷看到我的戏，他就离开了。我会坚持好好工作，好好拍戏，做我想做的事情。然后希望大家都可以身体健康、平平安安的，要相信自己是最好的，要勇敢，要自信，好吗？好，好，好，好谢谢，谢谢。我想说，未来的搭档，你在哪里？我知道我现在还不够优秀，没有被你看到，但是我一定会更加努力，期待能够有一天能跟你一起并肩同行的那一天，可以跟你合作一个好的作品，然后我也会成为一个更好的自己。加油！要勇敢，要自信，要勇敢，你是最棒的，加油，棒棒的。跟李玉珍说句话吧，呃，其实。你千万不要否认自己，完全是完全不是你的问题，没人找你搭档就是他们的问题，好吗？就是每个人的选择是他们的权利，但是不是因为你你不好而他们不选择你，好吗？没事我选择你。零三年。有没有人想要一起演的？没事儿，我选择你。好了好了好了。相信自己吧，嗯，一切都是最好的安排。希望大家能够努力成为自己的光，成为自己的光。才有机会照亮更多的地方。嗯，加油！加油！希望大家都平平安安、顺顺利利，然后健健康康的。然后也希望我们能在自己的道路上能够走得越来越远、越来越顺利。对。哇！好，谢谢。易梦玲老师，你一定要坚持你所有的梦想，勇于去尝试，你一定会有更大的突破和成功。好酷酷酷！谢谢郭老师，给我陈真。酷酷酷！酷酷希望自己能够再更勇敢一点，然后坚持这份勇敢。能够不后悔的每一次跟大家的相遇，好的，愿望成真。嗯，希望未来也有机会呢，能成为一名导演，然后拍摄出自己想拍摄的东西，然后希望梦想可以成真。好，加油！呜。
祝福你，加油，加油。加油，周琦加油！我看好你。我依然还是想说，希望等节目播出之后，我可以接到更好的作品。可以的。嗯，没问题。哦，加油！没问题。我支持你。梦想成真。希望大家一切顺利，祝大家都能呃演上自己喜欢的角色。哎。飞吧，一拍即合的我们，飞了。航点六王，最后一只气球也飞走啦。愿望成真，梦想成真。恰好一起。欢迎大家回到优酷新综艺《一拍即合的我们》，刘汉就喝海之盐。本节目由海之盐电解质饮料独家冠名播出。来，我们要不要借这个机会，也像他他们一样，讲两句说话送给他们？好了，舒涵老师来那个，咱们就随意吧，想怎么说怎么说啊。戏如人生，人生如戏。敖子逸，咱们有时间加个微信。有机会，你演我儿子，我演你爸爸。敖<笑>子以后有压力啊，<笑>他怕、啊、他怕让你意难平啊。我我这样子就接到了。敖子逸，你千万不要让我意难平啊！瑟瑟发抖。安吧，就希望他可以多多去尝试别的搭档，因为如果你是要当一个演员的话呢，对，你可能要。改变一下你的你的这个社恐，起码你要打开心去接接受一下其他的搭档。希望你们记得回去看你们真人书的部分，每一个反应都那么真实。但当演员的时候，你们要重复你们曾经经历过一些感情那些真实，因为这个是很好的。的一个节目，让你们很小机会看回你们真实，你们的肌肉，你们的脸，你们的眼神就没有那么做作的。你们的松弛到度，能回到你们在真人书里面那么可爱，那么真实，你们真的是就可以当一个很好很好的演员。其实我觉得，即使在一个很不自信的状态，这都是很正常的。嗯，因为它就是一个你人生中存在的一个，可能是你现阶段的性格特质。那只要你自己是接纳它的，你是觉得自在的，那它就是自洽的。所以不要轻易的否定自己。嗯嗯嗯。哎呀，我是给单个人说还是大家说？那你一一说好了。那那老师应该说说我们。是吧？给我们一些说法，建议吗？我跟你们有什么好建议？<笑>给一点吧，那老师。像希望以后少拍一点意难平的戏。<笑>这个那我就更意难平了。<笑>以后有机会一起演戏、啊，我记也是不错。<笑>好了，我讲一下吴俊婷吧，好不好？啊，因为我觉得吴俊婷今天在发言的时候，还是感觉她的眼睛里面会是比较暗淡的，她心里面还是有阴霾的，还是有一些东西她没解开的。我就希望她回到她刚刚来到节目的时候那个状态，嗯，然后在这个节目里面，嗯，展现她自己的光彩。呃，我就就觉得她以后的前途是很棒的。我以后红了，别忘了我。<笑>关你什么事啊？其实说实话，我们真的要感谢这群年轻人啊！看到他们，真的让我们想到了我们当初就是在学校的或者一起奋斗的一那些日子。他们这一次旅行也非常像一次毕业旅行一样。那接下来呢，他们将会前往这个摩天轮，在摩天轮写下想了解的搭档的名字。那互选成功的搭档呢，将会成为这一次，也就是最后一次两人分组的研习的体验了。我们来看看他们会是怎么样的哈。我接下来的几期，或者说到最后，我还是想选择你。我选张丽，我选呀。OK， 卡在哪儿啊？
。卡在哪呢？卡哦，这卡在这儿。现在请接收一下任务。OK， 谢谢。我们本次研习之路已进入尾声。你手中的两张卡片，分别是合作过的演员，还有没有合作过的演员名单。哎，这么多呀！不知不觉我们已经搭了这么多个片段了啊！这是我合作过的演员，这是我没合作过的演员，就是感觉这两张卡片都还蛮伤人的，真的。我第一天来，孤零零的一位，满满的。明天是大家最后一次的集体活动，明天过后你们就要做出最终选、最终选择了。与确定的搭档共同角逐最佳搭档的荣誉。明天的活动中，你可以选择一位未曾合作过的人。当然，你也可以坚持原本的选择，与老搭档一起培养默契。你想了解哪位新朋友或者老朋友呢？我和张丽姐的卡片互换了一下，她把她的给我了，也就是说她。把他的选择全交给了我，合作过的也想再合作，那没合作过的呢，也可以再合作一遍。就怕啥呀？就怕我选了人家，人家没选我，是不是就失败了？选谁呀、啊？哎，这个。许个愿，希望你学了。哎呀，空空如也，信封。哎 ，OK， 各位演员，大家好。根据夏日集训的搭档结果，延续所为大家安排本次的演习体验，请各组查看。任务卡，所以这个是任务。每组任务由先行抵达客厅的演员获取。另外一位不再发放任务，那就是我替我的搭档，就是先来看一下，是不是？请你以熟知的经典剧目桥段。为灵感，根据你对现场搭档的了解，设计并参与一场，增进友谊。加强了解的角色体验活动，期待你们在最终选择中一拍即合哦。OK， 那我现在就想一想跟易老师怎么来传这么一个桥段，然后去给大家带来一些不一样的体验。那我走啦，回去想想，拜拜。子怡，好，你们好，你们两个要带我参观一下小屋吗？好啊，那我们去，那我们去那边看看。我们住那边，这栋也是哦。然后这边是健身房，我们那边还有篮球场呢。对，主要这边风景也很好。哇，真的耶，这里好漂亮啊，都是茶园呢，蓝天白云。哇，这里风景也太美了吧！哎。我家也用博士哎，是吗？嗯，其实因为平时录制时间比较紧，我们都没有怎么用过它。你们在这边住宿的条件真不错，我看节目的时候就很想要来了。那今天就来到现场啦，正好。但是就是天气有点热，我们平时出行啊、排练什么的就很容易出汗，然后汗渍也很难洗、哦。别担心。博士希腊白洗衣机搭配同款热泵干衣机，洗完就能穿，这么厉害？那操作难吗？很简单，就像这样，向夏季轻薄少量衣物，就用洗衣机快洗十五分钟，搭配干衣机快烘四十分钟，不到一个小时就轻松搞定啦！哇，学到了，谢谢乔安姐啊！耶、yeah! <笑>！博士希腊白套装不仅省时省力，还有专业除菌除螨。深层洁净，超安心。棒！哇！哇！
那里有小龙虾。我刚才呢，接到任务卡，然后呢，因为是我先去的，所以由我来安排，然后领你来这个非常繁华的夜市来逛一逛，然后顺便呢，就是延续一下我们下一天的主题。好，然后看这些，你有没有什么想玩的，都行啊。那、啊、这个是那个什么麦芽糖，哇，猴子，啊我我我想吃这个，我想画个羊，哇，羊有点难画呀。这是什么字？羊啊！哎呀，这个羊啊，<笑>可以可以。桃子，鸡羊呀。你看，这两个人演戏的时候没有现在的动词，就是一演戏就给绑住了，捆住了手脚，哎，气死人了！我真的出来了，好耶，好耶！你看他现在多自然。对啊，来吧。哎，这个不是这个枪不是这么打的，叫靠在这儿，靠在这儿，对对。行，咱们我是无拖步枪。哦。其实这个节目很好，让他们自己看看自己在那个真人秀的时候和在演戏的时候的不一样。因为镜头跟久了就不会演了。对对，就是真实的自己。对，嗯，你记不记得，在我们一起搭档拍戏的时候，嗯，你饰演的那个角色，哦、那个时候呢，桃子说，从小他的妈妈就会陪他去吃炸鸡肉串。嗯，我小时候吧，我妈特爱带我去那个稻香村吃那个炸鸡肉串儿。哦。但是自从他们去了非洲以后吧，我就再也没吃过了。哦，我想起来了。所以正好今天这个夜市，我呢就帮你实现这个愿望，我亲自给你做炸鸡肉串，行不行？哦，期待期待。啊、期待一下，就在那边一个摊位，好吧。去吃炸鸡肉串喽！哦，小心小心小心！小心点，还是有一点点油溅出来的。作为点缀，给了，嗯，绝了，<笑>绝了，绝了！季洋洋烤的炸鸡肉串绝了，哦、真的好酷！洋洋今天给我弄了一个炸鸡肉串。我替桃子谢谢季洋洋。嗯，没事没事，小事。那比如说，你比较想尝试什么类型的片子呢？我其实比较想尝试跳出校园之外的了，因为我,我觉得我们演太多校园戏了。然后，吴镇宇老师也总说我不应该一直那个样子，一直框死在一种类型里面。他就是想让我。赶紧换一副面孔，虽然我自己也特别想，嗯，但是呢，在市场上好像是很少能得到这样的机会。那你怎么看待越来越多不是科班出身的演员，然后都来当演员呢？其实我认为，演员这个职业，不要把它想得那么神圣。嗯，演员我觉得谁都可以当演员。嗯，因为每个人在生活中。演自己都是演的最好的，没有人能替代的，所以我觉得演员的门槛没有那么高。横店那么多群众演员，你说他们不是演员吗？都是演员、嗯，对，只不过好不好另说。嗯，有可能是非常优秀的演员，那门槛是很高的。嗯、但是入门的演员，我认为真的是没有什么门槛的，只要你愿意，只要你喜爱，嗯，你就可以做演员。这这个是我的想法。
。我觉得不是科班出身的当然可以当演员，我就不是科班出身的。对啊，演员这个事情，我觉得更多的是靠你的天赋，嗯，和。灵性、悟性，你像周迅啊，他们都没有上过科班，不是专业院校毕业的。不管是国内国外，都有很多这样的演员啊，但是他们会成为，甚至成为表演大师，都都都是有的啊。还有一点就是，理论要不要学？科班要不要上？要上，也要上，也要上。理论要不要懂？必须要懂。为什么这个懂理论是捷径？我们说这个实践与理论相结合，才才能演好戏。其实，其实可能不能这样说。如果你是一个不是科班出身的人，嗯，又刚好进入这个行业，那为什么你能进入这个行业呢？就因为你被选上，有人看上你，嗯，有人看中你，就证明。你肯定有点东西在里面。我们招生也是这样的，是我觉得就是这个意思。你的外部素质，首先我们也看他们是吧？哎呦，真帅！这个个头啊，声音啊，形象啊，台词说的也好，还有内部素质，内部哇。感受力，感受力！我一说，我一说点什么，哎呦，就像娜娜老师一点说，完全就懂了，你知道吧？嗯，这感受力很强，啊，还有表现力。你看娜娜，虽然夸张吧，她她可以能表现出来，是吧？虽然，就是这个演员的素质，内外部素质很重要。我们来继续看哈，明天就是最终的选择了，你会坚定的选择我吗？这不是必须的吗？因为我也知道你就是为我而来的嘛，对,对吧？所以我们基本上就已经，已经锁死，落定了，锁死咱这个说一声的，好吧？来 ，Give me five。登机了，登机了。胡俊廷，我们今天下午聊的还挺好，然后两个人也对一些戏其实有点想法，所以可以希望说可以有机会搭一起。还不错吧，这个地儿。飞机，飞机里面，这叫什么？飞机咖啡厅，飞机餐室的咖啡厅，也太有氛围感了吧！这儿，吴俊廷在后面的时候收获了一个搭档。这个地方感觉拍那种比较浪漫的戏还是蛮美的。不知道为什么，我感觉今天我才像个公主，有一片。大草原、大草坪，然后又有这种风车，又有飞机，又有可以露营的地方，突然就是少女心爆棚。嗨！哎呀，你好，搭档。师姐好。师弟好。哦，他们俩是同学啊。都是上戏的。哦，上戏的。今天还是选小辉师姐吧。我们两个都说好了，也许会收获一个戏很好的搭档，那也不错。这不就这个节目的宗旨吗？为什么在这儿啊？他们都说就是这边是看日落绝佳的位置，但是今天有点天比较阴。我感觉今天应该不会有了。对，那我们要不登机？登机。等一下，等一下，我要这样。怎么样？我要这样。你等一下，我要这样，我要这样。不要动！怎么了？吴先生，欢迎登机。<笑>这是个咖啡厅是吗？对啊。你好。你不是这儿老熟人了吗？嗯、然后你在这边像录那些影视片段啊，那些有没有什么流程啊？就是大家会怎么弄之类的？就是大家先。呃，组好搭档之后，两个人在在一块演一个，不是那么正式的，像排练一样的回客那种。然后，我如果就是小片当中的佼佼者，就会，呃，拍那个影视化。那你成为过这个你说的佼佼者？我那个不是佼佼者，我那是因为
我跟卢一晓那次小片儿，就是，嗯，给别人配了一下，就等于就是镜头很少，嗯，然后就获得了这次影视化机会。那你们拍的是什么类型 ？H E， 嗯。哎 ，H E 好啊。H E 怎么好？你你都是 B E 吗？我就老 B E 啊，是吗？嗯，哎呀 ，B E 也好 ，B E 是什么东西？就是悲伤的结局，就是悲剧。天哪，我我连这个都不懂，屁！我要多跟年轻人相处了。拍的古装也是 B E， 拍的现代戏也是 B E。但到外面就市场就直接给你按照你的型就定了。因为大家会一瞬间先看你的照片，你的外貌，你的条件，对，看你的身高体重，然后照片，然后再去看你之前演了什么戏的那个类型，就等于是你会塑造角色，但是啊，对不起，我们这剧组不用你塑造，我们直接找一个像子就可以了，嗯、找一个像子就行了。但这种有时候就会很难受，有时候会觉得说，就是自己明明就是可以的，嗯、但是你又不能去那样子，对。哇、哦，你看，是火烧云吗？哎，这有有日落，我俩还说没有日落。应该是那个乌云过去了。啊、嗯，嗯，好看好看。这个环境就很像吴镇宇老师之前演过一个戏，叫《冲上云霄》。吴镇宇老师很有范儿。对，而且他会把他的经验都告诉我们。嗯嗯。而且很多很多事情感觉。他们会让我们减轻负担，嗯、对，减轻负担。使用这个巧劲儿把戏演好。飞机上夸了几句，这个没有，因为上集里面我煮饭给他们吃。哦，那个、哦对,对对对对对对对对。我说有时候你组合成功了，好像有一方面落选也得到一些另外一些奖励。对对对,对、啊。惊喜啊 ，surprise！ 哪儿啊哪儿啊？哎，赶快拍照啊！哎呦，哎呀，适合拍照。这个，这个在哪里啊？安琪，坐，坐，师弟坐，师姐坐，好嘞，一起坐。真的需要带我女儿到安吉来一趟？我觉得你一直在踩点呢。你对未来有没有什么展望？嗯。我以前讲过，我想拍戏拍到八十岁，八十岁，<笑>想拍到拍不动为止。这女生也是以演员为终生职业的一个人，就是希望说自己能接到很多好的剧本啊，然后希望有更多的人可以看见我。更多人，人呢？看见毛小慧吧，看见吴俊婷吧。我也想让更多人看见我。我们的未来就让时间去给我们答案吧。会的，会的。明天的选择的话，我想你心里已经有答案了吧，师姐。行。嗯。拍一个成年人的爱情。嗯，那我们就是约定好了，一定出现呢。行，加油，加油，加油。嗯、王小慧很喜欢郑宇哥的这个《冲上云霄》哈。郑宇哥觉得这部戏当中演过的最浪漫的片段是，呃，《冲上云霄》呃，是拍拍机长的故事嘛，他有结婚嘛，嗯，我说我想象一个机长跟那个空服人求婚的场面应该在哪里？就在跑道。你嫁给我啦，好吗？我要去更刺激的，一、二、三。我
觉得很浪漫了，浪漫了，是不是机长跪着？对对对，跟着有飞机在里头。这个演员的创造性。很强对对对，展现出来了。对对对,对，很多好的戏都是演员自己。是的，因为只有他在这个角色里面。对。导演要掌控很多的角色，他不会那么细。导演还没你对这个人物理理解。对。那那个刚才小慧她也说了啊，她说她永远在演那种就是悲剧人物，所以她这个角色好像已经被设定住了。那大家怎么来看待演员好像已经被自己的这个演过第一次的这形象？很难突破，被限制住了这样的问题。有一点就是，我们必须要承认啊，就是演员他肯定是有局限性的，他不可能任何人物都能演的。现在这个一拍即合里面，不是只有给你们一个机会去演出你们想演的人物吗？对。但是没见到有人放胆去突破你们的舒适区。对呀、啊，对，你懂吗？严安啊，你呀、啊、还演回老大爷，你自己你们自己想一下，给这个机会给你们演砸的机会，你们不敢演砸，对呀，就是这个意思啊。我们作为演员的任务和责任，也是要突破自己。千篇一律，你演一百个人物还是你自己的话，那个就不叫演员。可能最高境界就是那种巨抛脸吧，演什么演什么，对，大家也没记清楚，所以你觉得这也是很困惑。尝试不同的人物角色，给塑造好，这是演员的任务，嗯，责任。谢谢。哇哦，你这样子。蒋老师，请往前走。你能注定我爱你。老子义，看，这个是那个命中注定我爱你。有一个桥段，就是那个季存希，他贴了好多的便利贴给陈心怡，吸引他去教堂。游乐园游玩一次，此邀请券无限期使用。初恋会做的五个事情，事情吗？尝试着完成。我一起去游乐场，哦、吃冰激凌，玩卡丁车喽。看烟花，看电影。好，太好了。一起做饭一次。电影票，七月十四。我寻思着，之前不是说一起做十件事情还没有做完嘛，只做了几件，还没做完其他的，然后我想着就一起做了呗。之前看的一个剧吧，它里面有这个桥段，就是借鉴了一下。对，老板好，老板好，哎呀。哎呀，热了吧，老板？哎呀，老板搞得蛮热。老板，谢谢。哪个？这什么？草莓哈密瓜，草莓吧。行。不是，我想吃哈密瓜。行，你一看就吃过了吧？不是，你那是两个，我这是一个。谢谢。这是你布置的吗 ？Yes, of course。那这一路人心立牌。很有趣，是我的人，你都是你写的，都是我，还都是你，我看出来了，差点没认出来，你要是不说啊，都是我，就是不是那个卡是，就不寻思着可能做不完那十件事了吗？就寻思把它换成券嘛，所以永久有效嘛，无限期使用，啊，永久有效嘛。这环境好好看啊！嗯，挑的地儿真不错。日落是粉色或紫色？是，那个日落也是粉色。刚刚就是。嗯，或紫色。怦然心动，怦然心动，这个电影是。哦。就这个电影我很喜欢。嗯。你说想拍后面的作品吗？啊、嗯。我们的作品。啊、嗯
。我想拍，想拍古装。想拍古装。嗯，这里咱们搭的不都是现代吗？嗯。就是我可能会。我想拍古装一点。你呢？古装吗？你自己想的呢？我吗？嗯。本来就挺喜欢古装的，古装的，想演一个古装什么样的角色？哎，之前你不是老说吗？说了呀，演一个古装戏里面平平无奇的角色，平平无奇啊、哦，对，好吧。你呢？演一个有力量感的，就是你想咱们之前《呃雨季不再来》还有《情书》什么、嗯，就是比较更偏向于小女生那种，嗯，但是如果可以的话，会想试试。那那个今天，这个环节是你准备的 ，surprise， 是吗 ？surprise，surprise， 我也有 surprise。冰淇淋才是。我也有。什么？等等我啊！等等你。嗯。你进了个屋子就出来了，就那就是惊喜了哈。这还没开始呢。哦，还没开始，好好好，好好好好,好。你先把眼睛闭上。我先把眼睛闭上。嗯，把眼睛闭上。你准备好了吗？我准备好了。好 ，OK。你等一下再扔。扔吧。扔吧哦，这是电子烟花。烟花视频是吗？<笑>电子烟花。搞的吗？好，搞的吗？好，搞的吗？搞的吗？好，搞的吗？写了那个要一起看烟花吗？还是我刚刚特意看了一下，这里还没有，没有吧？对，要一起看烟花。我说，就说咱们其实也不止写了这些，然后准备了一个电子烟花，也算一起看烟花嘛。我超喜欢看烟花。你闭眼。我也给你个惊喜，还有惊喜，行，你闭眼，还要闭眼呢、欸，相信我，来，我领着你走，请老师，还要起立，那我就闭着眼起立吗？请请请，相信我喽，来，往前走。哦，真烟花吧？真的烟花吗？真的吗？嗯、你可以转眼了。六六六六六！哇、哦哦，有烟花哎！哇哇！哇、哦，这个这个很好看哎，这个这个好棒哦。是一件很浪漫的事情，无论是跟谁看，很惊喜，确实。搞得蛮好，太好了。电子烟花，太好了，你这样子。电子烟花好。想到我的电子烟花。很呆，很呆。我可太喜欢烟花了，今天这个烟花超级好看，超级超级好看。然后就是，这真的是一个非常大的惊喜。很好，很惊喜。把没完成的就折折合成无限期使用券吧，有意思。好呀，反正无限期嘛。是。来，请进。哦，凉快凉快。他怎么会跟周琦呀、啊？不是跟庾澄恩吗？理由是什么呢？就是跟老搭档合作会非常的踏实安心，但是呢，又不想错过新朋友。像周琦，他肯定。会给我带来一些新的，能够对表演上有帮助的东西。
，我觉得他的可塑造性挺高的，但是我会觉得他很想就是去突破自己那个观众看他的那种感觉，或者说他给别人带来的那种感觉，他也很很想去尝试。我觉得在一定程度上，两人搭是有的玩的。你为啥选呢？选这里呢？就是舒服，想安静一点。嗯嗯。然后我觉得通过这种方式，我觉得可以更快的了解彼此。嗯。对，我觉得我们可以用这个方式。对，那我们就开始吧，看看彼此准备了哪些不为人知的一些、哦、<笑>一些过往。哇塞，好期待、啊！来来来，三、二、一，关灯。哇、哦哦！直接打开了。哦，三岁。在家里沙发上留影，对对对，这是在哪儿啊？这是在家。你还记得那时候在看什么吗？我也不知道在看。确实是三岁能记起来也也不行。好，我下一张。哎呀，哎呀，这是什么？对不起，我笑太大声了。但可是真的很蛮可爱的。哎，就那个，你看那个脚，你看那个脚，还还是这样，哎呦我的天！还有那个那个那个那个吊带是什么鬼啊？这东西，我我感觉是妈妈应该是一个有趣的妈妈，不然她不会给你穿小裙子。主要也就小时候敢这么干，长大谁敢这么干？<笑>家里应该还有很挺多的哈。啊，不不不，不会有了，不会有了，这我回去会检查，好好仔细检查一再翻一翻。下一张，赶紧去，赶紧去，赶紧。二零一三年，周琦出道。出道，这会儿挺瘦的。对对对，现在现在胖了。嗯。对，千千万万的人群中有那么一个小孩，在那儿。一、嗯、三年十三岁。你那是几几年？一五年是吧？嗯、哦，对，也是高中时候才涉及到艺术相关的职业。啊、对，然后长读大学之后就追梦去了。然后后面是有契机进入到了第一家公司，就是蜜蜂少女队、嗯，然后有了第一个像跟团队之间的一个表演的一个， okay. 嗯。你猜我下一下一张是干干干干干嘛？我想想啊，可能唱跳了。那好，那我们看看接下来发生了什么。<笑>这什么呀？哎呦，就是这个时候，哎，真的真的超标，这什么东西啊，离谱、哎！哦，他们俩早就合作了。记得吗？哎，我觉得这个真的蛮神奇的，我从来没有想过，就是有一次我们会以艺人搭档的形式这样见面。一七年，在互相大家都在各自道路上试水的路上，然后见了一下，没想到隔了，没想到现在六年之后再坐到的地方是电影院。哎呦，这是缘分、啊！天哪，这是一个真的缘分。哦、天你好，你好，你好，挺好，挺好。多年之后，多年之后的你好。哎、天哪，真的，真的。不如我们再拍，这次拍一个这个吧，<笑>拍个、这个。哎，也可以。这种两个续集，两个不同行业的人，然后多年之后再次再次碰碰到一起。好，我是专业的服务员。OK， 我从外面走。我是专业的服务员。<笑>嗯、哦，我还背着包，我记得我当时手还是放在包上。哦，好的。可以，进来。喜欢林来，早上好，请问需要点点什么？来一份大脆鸡扒，卖满分。好的，请稍等。哎，其实就是这样。啊！哇！哎呀，我跟你讲，这我是我讲心里话，<笑>这种故事只会在小说里出现，在我看来啊，哦、oh. ，我觉得现实生活中这种跟事件的概率是极小的。是的。这个其实就是，就是两个人回顾一些照片，然后突然发现，在同一个时空里面有交集。对，这好像也是灵感来自于那个《何以笙箫默》吧。哇塞，是谁啊？小时候。怎么那么呆萌啊？嗯。如果是徐梦洁和周琦达，也会有火花也，因为他们可以演那种生活剧，是很适合的。嗯。谁啊？来了，昌子。昌子选到了谁呀、啊？他没有人，他落单了。嗯，嗨，就你一个，就我一个，落单了，落单了。轮空一轮空一一局
，我也乱框。恭喜，两个落单呢？于晨也落单了嘛，所以他就去找仓子了。又难兄难弟了。你这一次选谁？我选的丽姐。丽姐。嗯。你选的谁？选的小彩虹，徐梦洁。然后你们没有说好吗？嗯，他，就是他说可能想，因为周琦不是一开始没有新加入的，嗯，对，新新加入了，那就答应他们，嗯，正好休息一下，嗯，没事，嗯 ，fine， 没事，挺好的，嗯 ，fine， 哎，我们去吃点东西吧，要不走吧，走吧，我们两个去吃点东西吧，走，走，嗯。我们节目播出了，对不对？然后呢，就是真人秀环节啊，各种的。然后我们现在就来看一看这个 one take， 好，对不对？一些表演方面的一些嗯小感觉、嗯嗯。好，对。哦，我的个天哪！这一段就是粉红嘛，是吧？哦。你是想说？姐，我这里照个头发。嗯。这里真的很出戏、啊。不不不。接到这个任务卡的时候呢，我就是想。跟他一起去看一看，刚到这里的时候，我们的状态是什么样？网友说我在翻 live 出，<笑><笑>挺好的，挺好，就是节奏跟词是搭在一起的，嗯、就非常好、嗯。我觉得这个是一个非常好的回炉的过程，既可以分享一些我们当时刚遇到的时候发生的一些趣事，也可以能够借鉴到以后的工作当中去更好的完善自己的技能吧。<笑>你看我坐那。你看你的豹纹 T 恤，<笑>我在瞟镜头。嗯嗯。哇。嗯。我发现咱们俩没有这种很亲密的。对，都是。都是最多就是哎，手碰一下，啊、对对脚碰一下。对。咱们没有这种甜的。嗯。上火锅。哎，可以啊。上火锅吧。哇哇哇！好男人呢。一看你经常做饭。呀，张一凡来了。Hello。Hello。回来了，怎么只有你们两个？是啊。轮空啦。轮空了。太惨了。可以休息一下。怎么面露苦涩？我面露苦涩吗？微苦。所以你们在准备火锅是吗？所以你要不要吃一点？他们是留在家里的三个人都没有选的，还有包括刚刚工作回来的。一凡在家里吃火锅也不错啊，我觉得这安排很好。这是很舒服哎。对啊。好吃，好吃，好吃！哎呀，哎，我好想吃啊！天哪，太罪恶了，太爽了，这个是挺好吃的哈，看着。你们才几岁，吃这个就太罪恶了，对呀、啊，根本胖不了，新陈代谢这么好。嗯。哎，你现在是没谁？我，这不前两天走了吗？然后。我搭档石博宇，他不是也有工作离开，嗯，所以现在就是，也是处在一个落单的状状况，嗯。那你接下来什么打算？我不知道呀，我也想想想看看新来的伙伴有没有能搭到后面。你看看，你后面你没有合适的，然后如果丽姐这边，我争取一下还是不行的话，我们别浪费那个机会。嗯，可以。你呢？怎么办啊？呃，我还是想跟徐梦洁，我再去争取一下。嗯，他还是想跟梦洁争取一下。你看，也快到最后一个阶段了。嗯，然后我就想的是，还是要争取一下，找到一个最舒服的，去完成这个最后的一个嗯片段吧。你说到这儿，我也是，我觉得
我还是想争取一下最后那个终极影视化。嗯，感觉机会蛮难得的，不想放弃。我一会儿还给干嘛？小彩虹准备了一个惊喜。什么惊喜？一会儿你们就知道了。天哪！嗯，我对你刮目相看。争取一下，争取一下，最后了吗？真好。看到他就很成熟的演员，我会真的想哭，是吗、嗯？对啊，就像他们说是，你是一个情感很丰富的人，嗯嗯,嗯，而且也很容易调动情感。你看昨天我们拍《金粉世家》嗯，对吧、嗯？其实导演跟你一说，能刺激到你的、嗯，呃，自己的一些回忆或者是一些感触，嗯、你就很很快的带动出来。就是你说很多时候，嗯、呃，不用。就是为了哭而哭，没错，变成了自己感动自己，但又感感，但是感动不了观众。对，我想，我觉得还挺受用的。是，说的很对。就是其实也不只是哭戏吧，嗯，包括喜剧、嗯、悲剧、嗯，其实都是在感动观众，嗯，让观众哭，让观众笑，嗯、让观众思考。嗯，如果单纯只是自己演得很嗨，嗯，但是观众看完好像没看懂或者不知道怎么回事、哦，其实也不太好。嗯、对。嗯所以没问题，加油加油加油！加油加油加油加油！嗯。哇，这个好漂亮啊！这个。哇！天哪，这个也太好看了！你看这水好像那种冰冰，对，对所以这叫小冰岛。像 ice 一样。嗯嗯。哇，有倒影哎！我自己非常喜欢下雪天，不知道你。啊，我也是。是不是喜欢那种就是比较偏东方吗？东北方就是下雪很下的很厚那种。不会湿湿的雪。不会是湿的雪，对，干干的。那个可以玩。对，可以玩。对。如果给奈奈准备一个主题活动，我想想，要不就是哦，泰国没有冬天，要不要给他准备？一个关于冬天的东西，往那边走走。这里好好看哈！哇，这好好看！今天天气也不热，然后还有这个仙气。等一下，什么？你先站着别动。嗯，我可以别动。我去拿个东西。好，拿什么东西？我有一个礼物要送给你。嗯哼，等着。刘宇会给他什么惊喜呢？奶奶！哇！哇！下雪了！哇！哈哈哈！我真没想到哎。他这个惊喜是来自于那个《致我单纯的小美好》里面的一个桥段。下雪浪漫吧，好不好看？好看，哇哇，好漂亮！这个惊喜很浪漫啊，很美。哦，他说他喜欢雪，他送给他一场雪。他也知道我喜欢雪，在泰国没有雪吗？<笑>如果在这里，冬天的话，应该会很更好看。就是为你造一场梦，嗯、就是说他想看到雪，所以他就完完成了他的梦。对对，我知道。嗯、你你不好奇我带你来一个什么地方吗？什么地方呀？请进。应该张力给他惊喜了吧？哇哦！
？我是这样的，因为呃快到结尾了嘛。然后，呃，拿到一个任务卡，然后就说想给对方一个惊喜。嗯。后来我就在想，有什么是对你来说比较特别的？然后我在想，呃，好像我们都就是在录制的时候，我们都没有一起吃过饭。嗯。然后后来我就在想说，你会不会想跟朋友一起出来，在外面吃一顿饭？嗯。所以在结束之前，我就想，嗯，请你单独吃一顿饭。嗯。然后。放上你喜欢吃的菜，还有你没有吃过的我家乡的菜。嗯 ，OK， 请享用。谢谢，不客气。你吃辣 OK 吧？是不是还行？嗯，可以。你有多久没出来吃饭了？跟朋友？几乎没怎么，没怎么和朋友出去吃过饭。你为什么没跟朋友出来吃过饭呀？因为我没有朋友，真的假的？嗯，他不是主动型的联系，对，被动。是因为你不想交朋友吗？就我不知道怎么和人亲近，或者说，因为我是一个喜欢被动的人，就我是一个相对来说没什么安全感的人，啊，所以我对别人可能会有一些防备心比较强一点。所以朋友就很少。嗯，所以朋友就很少，甚至可以说是几乎没有什么朋友。就我甚至不是那种说什么我，因为不想出去吃饭而没朋友，就是我是那种。真的想要找朋友吃饭也找不到人的那种，所以我内心还是很很渴望，不不一定要多，但是可以有一两个，就是平时哎，没事可以联系联系的。因为我其实没有工作的时候也挺也挺挺挺挺挺枯燥的。那接下来影视化你想拍什么片子？最后一次拍了嘛，我希望，嗯，就是这也算是我们这三个月的结晶嘛。作品给给到不管是给到我们还是也好，还是给到观众也好的这么一个成果，所以我希望可以可以尽力一搏，至少可以在现阶段的我可以最大化的啊，可以用最好的我来来来回报这个，回报给大家，回报给啊我的搭档。啊，我我是觉得你你胆子很大，因为你从头到尾选择我，我个人期望啊，就是在最后。一趴里面可以拿到一个，嗯，不重复我们前面交的作业的东西，然后也让大家看到说，哎，这两个人搭出来的人物关系还有另一种可能性是观众没有想到的。哦，我还想交一个让大家意想不到的作业吧。可以啊，妹。对。接下来就是明天就要呃中选，然后开始有那个表演片段的 PK 了嘛，压力也蛮大的。所以呢，在明天之前，我想带你去一个地方放松一下，嗯，然后去过一下我过的生活。你的是你的生生活是什么样的？一会儿你就知道。好呀，走走吧。横店呢？嗯、哦，去横店了。今天我们在横店，这是我们。在交作业前，最后一次出去玩、哎。我们现在要去，要去拍大头贴。嗯，哇，有好多道具，这个吧。OK， 就这个。先拍。延安很可爱耶。延安，欢迎来横店。抓到延安一只，长得和你一模一样。好像今天你的造型啊，怎么每个都像我？我要带你去一个地方，什么地方？你要跑哪里去？哎呀，中了，对不起。最好的愿望。第二无条件打扣卡。我想单方面宣布，成为你的朋友。以后你演戏可以找我，吃饭可以找我，需要朋友打 call 也可以找我。我也想和你成为朋友。Let's go.
Ako, hello. I think Zhang Li is a very good girl and very warm. Yes, it is. She is also very good to help others. I also like you. Don't forget. I don't want to talk about it. When I talk about it, I want to talk about it. The main thing is that in this show, you really see a lot of your eyes. Like when Zheng Yu and Zheng Yu were in the show. Yes, he didn't have to worry about it. He was a very good actor. Zhang Li is in the show. In the show, you have to be able to get it back. He is already in the show. 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 嗯，还想对严安严安说，什么都不能。我觉得这个性格人不能跟他说，你要打开自己，就是嗯，接受自己，就是自己舒服就好。他会有很多嗯不安全感，嗯，要慢慢的让自己去多一些这样的锻炼。好，来看。这是啥地方啊？民谣餐厅吧，是一个。哇，好帅！李真今天，哎，可以呀、啊。跟李真说句话，你千万不要否认自己，不是因为你你不好，好吗？没事，我选择你。摩天轮的时候，我选择了边天阳。我选边天阳，因为那天也是刚开始跟他接触，我觉得他是一个很敢说的男生啊，很坦率，很真诚。林医生终于找到了他的梦想中的搭档。边天羊也可爱。听说了一些，就是前几期嘛，然后他就一直没有找到合适的搭档啊，或者说怎么着的，然后我就觉得那那就那就我吧，那我我们俩就搭。这个世界又开始拥抱我，但终于有人来拯救我了。合作的话，你想演个什么样方面的？就是作品。那演一个不一样一点的，我觉得我们可以稍微演一个抓马一点的，就是就跟这个节目的那些东西不一样的。他们很多人都是那种甜甜的呀，或者是吵架呀，或者什么的。我们为什么不能演一个就是那种酷飒，然后就是你看你就，你想挑战吗？酷飒，<笑>你忧郁？那我忧郁，我太忧郁了。你是忧郁，我是忧郁。忧郁，就是说忧郁。他已经所有人都记到这个绰号了。还有什么 KPI 吗？那可以突破自己嘛？我是想说来这里学习的，跟。各位有经验的前辈也好，跟妍希老师也好，后面我就觉得丢掉包袱，不要想太多，来就来吧。我也是，我来也就是为了跟谢谢对跟跟各位哥哥姐姐们学习学习，多磨练磨练。确实是哥哥姐姐，他才二二十岁，他最小，就尽自己最大的力就好了。演得好演得坏，就就那样吧，反正咱们俩搭档过，对不对？就没有遗憾了。对、啊，我很期待这一组会演出来什么样子。你有啥想唱的？其实我准备了一首歌。你还准备了一首歌？哇，他要唱歌！在这里，我想唱一首歌，送给我的好朋友。我非常喜欢、非常喜欢的歌，希望我们可以记住生活中很多唯一的美好的瞬间，然后坚定的去选择自己热爱的东西。你真的懂唯一的定义。简单如呼
息，你真的希望我能理清，若没侥幸，怎么说？没事，我选择你。哎呦，打到了！<笑>哭了。她其实还是一个蛮开朗的一个女孩，然后情感比较丰富，然后情感也比较细腻，就是还挺坚强的一个女孩。人多的勇气，你不想证明，证明我是你。就是在当下的情景里，他的情绪啊什么的都会特别好的展现出来。嗯，可能说这方面他拍哭戏可能会简单一点。哎妈呀，我唱不了这种歌。我觉得非常的有诚意。对，因为他很感动，是因为他选择这个歌，是因为他想表达他的内心。终于有人选他。他主要想说词儿，他不不并不是说唱的表达。因为他的蜕变也是很，是吧？就就比较明显，很明显的，就对，嗯。因为他说他颠沛流离嘛，对，这歌词好合适他的心境哦。因为我觉得边天阳应该也没太懂，我也觉得他没听懂，他没懂。好，来看。什么？信？嗯，气球。小彩虹，因为工作原因，我要先走一步，离开小屋了。哦，谁又要走了？成恩是吧？下午在小屋给你准备了一个小惊喜，希望给你留下一个美好的回忆。地点在餐厅旁边的小路，去查收你的惊喜吧。准备惊喜，你的老搭档小鱼。你讲讲，哇，哦，哇，哇。蛮好看的哎，这也太可爱了。喜欢那个小兔子，小兔兔，这也太可爱了吧！天哪，太好看了吧！因为彩虹喜欢比较可爱的一些东西，然后颜色要彩色的，然后一定要有花。那我觉得可以寓意着走花路，然后又有彩虹，到处都是彩虹。有彩虹，有花。因为我对彩虹的初印象，他是特别爱笑嘛，我就觉得很有感染力，然后可以让我能够快速的那个放松下来。希望能够喜欢吧。太有心了，好可爱，真好，谢谢我的。最好的朋友给我准备的这个浪漫小惊喜，着实是感动到了，嗯，着实是治愈到了，很漂亮，很可爱。陈恩邀请了他们两个人画了花路，这个花路有没有感动到小彩虹？
，有有感动到小彩虹。那他会不会？我觉得他应该会，就再选择于陈恩，然后就放弃周琦了。因为毕竟他跟庾澄庚这个，说实在呢，默契比较。但是在女性，就为什么会这样想？说实在，我也很想看徐梦洁跟周琦有个搭档，因为周琦演那种生活剧是非常好的。嗯，但是呢，当时那个呃呃，庾澄庚在徐梦洁和张雪迎中间，嗯，就是选择了他。所以这其实，这次是庾澄庚去争取。我觉得啊，当然不是道德绑架啊。我觉得以那个徐梦洁，她有可能会在想起那件事情，选择庾澄庚。我是比较现在担心一凡，我觉得他有可能跟昌子搭哎。你看看你后面你没有合适的，然后如果丽姐这边，我争取一下还是不行的话，我们别浪费那个机会。嗯，可以。他跟昌子，他说不定会有火花。对呀、啊，我觉得他有可能跟昌子。因为两个就是感觉是不一样的演员的那种类型嘛，说不定会有一些碰撞的火花出来。因为我们这一次呢，必须每一组的猜对才能获得勋章，所以这一次我们的延席课题第一次出现了失败，没有勋章，没有勋章。好了，结束了最后一次集体出游的演员们将会在下一期迎来最终的选择和考验，期待期待。我们呢会和观众朋友们一起见证他们的成长和蜕变，为戏而来，恰好合拍。我们下期再见，拜拜拜拜。爱情没来的时候，去爱自己；爱情来的时候，自己去爱。四十岁的爱情和二十岁一样心动。今年我四十四岁，按着自己的节奏去选择、去经历，你会发现，每个人都是生活的导演。我是陈乔恩，有自在的勇气，也有生活的底气。大家即将进行最后一次搭档的选择，今天要用两两 PK。独家社交媒体平台微博，搜索“一拍即合”的我们，参与话题互动 ，get 更多精彩内容，更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。你们为什么想跟我们 PK？ 因为看你们弱。中戏的跟北电的 PK 一下。哎呀！用这个来演，你们能演出吗？嗯。我们为什么要看着他呀？他在你旁边就要看着他，他听不到你说话吗？来说。一直以来都是我没有。好看。为什么？你到正式的台词就没有之前那个弗兰了？这不是你这这做什么呀？啊、没事没事没事。你要不要跟我在一起啊？我不会再错过你了。这么大的事，你现在才跟我说？我错了，我真的这样跟你在一起。我们俩并没有你想的那么合适。我可以这一辈子一直对你好。不要走！讨价胜出的演员将会有专业的制作团队为你们打造最终的影视跨作品。<音>